வணக்கம் இது கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சீஷார் தமிழில் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க இருப்பது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ காம்போசிட் டேட்டா டைப் அப்படிம்பாங்க சிலேருந்தே ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது சிலேயும் உண்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் உண்டு ஜாவாவில் ஸ்ட்ரக்சருங்கிற அமைப்பு கிடையாது இதில் வந்து சி ஷார்ப்பில் வந்து இட் இஸ் அலவிங் இட் பட் கொஞ்சம் வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்கும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இது நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இதில் இது வந்து பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேல்யூ டைப்னா இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் டைப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஒரு மெமரியில் க்ரியேட் ஆகி அதோடய அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு வேல்யூ டைப் நம்ம எந்த ஸ்ட்ரக்சர் சைஸுக்கு ஸ்டாக் மெமரியிலேயே ஒரு ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணிவிடும் ஓகே அதுக்குள்ளே வந்து மற்ற டேட்டாவெல்லாம் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதனுடைய பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது பட் அல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கிளாஸ் இது வந்து பிஹேவ் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரக்ட் எம்ப்ளாயி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் இந்த கிளாஸுங்கிறதுக்கு பதில் கீவேர்டு போடுறதுக்கு பதில் நம்ம ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நம்ம வேரியபிள் கொடுத்துக்கு போகிறோம் பப்ளிக் என்ட் ஐடி பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் நேம் பப்ளிக் என்ட் சேலரி சேலரி இப்போ சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்னால் செய்ய முடியும் காம்போசிட் டேட்டா டைப் இது வந்து நான் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்கிற லெவலில் தான் இருக்கும் இங்கே சி ஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் ஹேவ் ஏ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ஹேவ் சம் மெத்தர்ட்ஸ் ஆல்சோ இதில் வந்து சில மெத்தர்டுகளையும் நம்மளால் எழுத முடியும் அதுதான் இங்கே முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் சி நல்லா தெரிஞ்சவங்க இல்லை இதுலேயும் மெத்தடு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க பட் ஜென்ரலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்ருங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அங்கே ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ சீக்குள்ளார போக வேண்டாம் சி ஷார்ப்பில் வந்து நம்ம ஒரு எப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்னுடைய அதே ரூல் தான் இங்கேயும் யூ ஆர் கோயிங் டு சே பப்ளிக் பப்ளிக் எம்ப்ளாயி ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாயின்னு நான் இப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் போட்டவொன்னே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எரர் சொல்லுது ஸ்ட்ரக்சர் கேன் நாட் கன்டைன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் பேராமீட்டர்லெஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக அதாவது டிஃபால்ட்டாக அது க்ரியேட் பண்ணிக்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது க்ரியேட் பண்ணினா ஆர்குமெண்ட்டோடு தான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதி இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரக்சரில் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் கிளாஸஸில் வச்சு க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் டைப் ஸோ இந்த டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேல்யூ டைப் கிளாஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் டைப் அதுக்கு அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்க முடியாது கிளாஸில் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதை அலோவ் பண்ணது பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கேன் பி யூஸ்டு ஹியர் ஸோ இங்கே வந்து அதே திஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அல்மோஸ்ட் லைக் அ கிளாஸ் ஓன்லி ஓகே அதை தவிர நான் மெத்தர்டும் வச்சுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஐம் கோயிங் டு will just public void display abadi no method vechu in the method la vandu we are going to print console dot right line id plus plus name ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி ப்ளஸ் சேலரி அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு வேல்யூவையும் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம்
ஓகே ஸோ இங்கே வந்து வி ஹாவ் டன் இட் இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம எப்படி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டியது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எம்ப்ளாயி இ ஈக்குவல் டு நியூ எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அங்கே இல்லை ஆனால் நம்ம இங்கே எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ண முடியுது பிகாஸ் உள்ளுக்குள்ள பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அது தட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் அஸ் ஓகே இப்போ வந்து டிஸ்பிளே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் நான் வந்து எந்தவித வேல்யூவும் அசைன் பண்ணல இ டாட் டிஸ்பிளே ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நல் வேல்யூஸ் ஆர் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் அதில் செட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் வந்து இதில் வேல்யூ இங்கே செட் பண்ணலாம் ஒன் கமா க்ரிஷ் கமா ஃபோர் தேர்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்துட்டேன் டபுள் கோட்டில் கொடுக்கணும் So, it is displaying this value. இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் த கண்டென்ட் ஸோ வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணி வேல்யூ பாஸ் பண்ணியும் நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்தும் நம்ம பண்ணலாம் சரி இப்போ எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதில் வேல்யூவை எப்படி அசைன் பண்ணுறது நீங்கள் அதுக்கு தனியாக மெத்தடு வச்சுருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படி இல்லைன்னா இ டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு டென் e dot name equal to jack e dot salary equal to 23000 so ipo koduthutom you are able to get this values right idu thavaravum what we can do is we can create employee E1 ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இங்கே வந்து இ ஒன் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தா ஐடி நேம் எல்லாமே வருது இதே ஒரு கிளாஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இ ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கும்போது தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் இனிஷியலைஸ்ட் அப்படிங்கும் இங்கே அந்த நியூ கீவேர்டு இல்லாமையே நம்மளால் இந்த வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் த அனதர் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இன் திஸ் ஸோ இது எதுக்காக மெயினாக இதை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி அதனுடைய ஓவர் ஹெட்ஸ் அதிகம் அப்படிம்பாங்க இந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் அதிகம் இல்லாமல் அது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன லெவலில் வேணும் கிளாஸஸ் எஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ் சின்ன லெவலில் எனக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பணும் இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டுகெதர் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஸோ இங்கே வந்து நார்மலாக இப்போ டிஸ்பிளே இங்கே வந்து வேல்யூ கொடுத்துட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஐடி ஈக்குவல் டு டென் இ டாட் நேம் ஈக்குவல் டு முரளி இ டாட் சேலரி ஈக்குவல் டு சம்திங் வேல்யூ கொடுத்துருவோம் இப்போ வந்து இ டாட் டிஸ்பிளே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் வித்தவுட் நீ நியூ கீவேர்டு இல்லாமல் கூட அதால் ஒர்க் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் சரி இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஐ கேன் ஐ கிரியேட் அரேஸ் employee employees equal to new employee 3 okay so ipo vandu nammala array um create panna mudiyadu so enna pannalam appdin kettingna for int i equal to 0 i less than 
employees dot length i plus plus இப்போ நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக இங்கே வந்து ஒரு கெட் மெத்தட் ஒன்று போட்டோம் ஒரு டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா பப்ளிக் வாய்டு அக்செப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ரைட் என்டர் ஐடி இங்கே நேம் கொடுத்துட்டேன் இங்கே சேலரி கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு வாங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஐடி ஈக்குவல் டு இன்ட்டு டாட் பார்ஸ் கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் இங்கே சேலரிக்கும் அதே தான் வரப்போகுது இன்டீஜராக தான் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இங்கே காப்பி பண்ணிவிட்டு சேலரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து நேம் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறதுனால கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் வித்தவுட் எனி கன்வர்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து அதை கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து வி ஆர் கோயிங் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் ஐ டாட் அக்செப்ட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபார் ஈச் எம்ப்ளாயி இ என் இ ஆல்ரெடி அங்கே கொடுத்துருக்கோம் இஎம்பின்னு வச்சுப்போம் என் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஎம்பி டாட் டிஸ்பிளே இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் செமி கோல் எங்கேயாவது விட்டுருப்போம் இங்கே சேலரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் ரன்னிங் திஸ் இப்போ ஐடி கேட்குது பன்னெண்டு ஏதோ ஒரு நான் பேர் கொடுக்குறேன் பதிமூணு சம் நேம் சம் வேல்யூ சம் நேம் சம் வேல்யூ ஸோ இட் இஸ் ப்ரிண்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே கிளாஸில் யூஸ் பண்ண மாதிரியே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியுது இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எ இ அப்படிங்கிற எம்ப்ளாயில் வி ஹேவ் ஸ்டோர்டு த வேல்யூ இல்லைங்களா இப்போ இ ஒன் ஈக்குவல் டு இ இ ஒன் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இ ஒன் டாட் display e dot display rendu thing kuduthrom e1 e2 rendu thiyum sorry e yum display panna solrom inge or display irukradunala this same ipo vandu normal ah run panni paathina ரெண்டு தடவையும் ஒரே வேல்யூ வருது இன்கேஸ் இப்போ இ ஒன் ஈக்குவல் டு இன்னு கொடுத்துட்டேன் இ ஒன் டாட் ஐடி ஈக்குவல் டு பத்துக்கு பதில் பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துறேன் ஈவன் தோ இட் இஸ் ஓகே வேல்யூ டைப்னு சொல்லியிருந்தாலும் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அனதர் காப்பி ஒன்லி இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அனதர் காப்பி ஒன்லி அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது இதே வந்து ஆப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள்
இது வந்து கிளாஸ்க்கு பதில் இதை கிளாஸ்னு மாற்றிடுறேன் வேறு எந்தவித சேஞ்சும் பண்ணல இங்கே நியூ எம்ப்ளாயின்னு கொடுக்கும்போது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கா அங்கே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால கிளாஸில் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் அலவுடு இல்லைங்களா இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டுமே பதினஞ்சாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் டைப் நம்ம வந்து இ ஒன் ஈக்குவல் டு இன்னு சொல்லும்போது அந்த அட்ரஸ் இஸ் கெட்டிங் காப்பீடு இன்டு திஸ் அந்த அட்ரஸ் இஸ் கெட்டிங் காப்பீடு இன்டு இ ஒன் ஸோ இ ஒன்னும் இயும் ஒரே ஆப்ஜெக்டை தான் ரெஃபர் பண்ணும் பட் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் காப்பி இஸ் கோயிங் டு த இ ஒன் டேட்டாவே வந்து காப்பி ஆகிடுது நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகுது நார்மல் இன்டீஜர் வேரியபிள் மாதிரியோ இல்லை ஒரு டபுள் வேரியபிள் மாதிரியோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே பிஹேவ் பண்ணுது ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலை இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் இதை வந்து வேல்யூ டைப்னு சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ட் டைப் ரெவ கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்லாம் ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த டாபிக் வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை போல் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்